হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা রিঅ্যারেঞ্জিং করব আমাদের মডেল কোশ্চেন 1 থেকে আমরা আজকে রিঅ্যারেঞ্জিং করব এর আগে আমরা এই সব কিছু করেছি আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে এইখানে রয়েছে আমাদের রিঅ্যারেঞ্জিং অর্থাৎ কোশ্চেন নাম্বার 6 রিঅ্যারেঞ্জ দা ফলোইং সেন্টেন্সেস টু মেক আ কোহারেন্ট অর্ডার নাম্বার হচ্ছে 10 অর্থাৎ নিচের যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে সেটাকে পুনর্বিন্যাস করে সঠিকভাবে লিখতে হবে रिअरेंजिंग फुल मार्क्स पे गाप अतिक्रम करते हैं प्रथम धापे अर्डर गो लिखते हैं अर्डर गो कि लिखते हैं सरियल नम्बर दिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एभव लिखते हैं और नीचे दीते हैं नम्बर जो रोमान संख्या दिया आखने देख रोमान संख्या थके अनेक समय ए बी सी थे जी नम्बर ही आई नम्बर टाइ अर्डर अनुसारे बसाते हैं जमन एक बराबर को धरन फाइव है तेल भि दिए देव एक बराबर আবার দুয়ের বরাবর কি হবে তিনের বরাবর কি হবে এইগুলো যার যার বরাবর বসাতে হবে এটা গেল প্রথম ধাপ আর দ্বিতীয় ধাপে এসে স্টোরি আকারে এই সেন্টেন্স গুলোকে সাজাতে হবে নিচে নিচে সাজালে হবে না ওইটা একটা স্টোরি অর্থাৎ একটা প্যারা আকারে হবে ওর ভিতরে কোনো নাম্বার দেওয়া যাবে না এই হলো দ্বিতীয় ধাপ এটা আমরা এই টিউটোরিয়ালের শেষের দিকে দেখিয়ে দেব কিভাবে উত্তর করতে হয় তাহলে চলুন আমরা আগে অর্ডারটাকে ঠিক করি অর্ডারটাকে ঠিক করার জন্য বেশ কিছু টেকনিক অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ প্রথমত আমাদের পুরো রিয়ারেঞ্জিং এর জন্য দেয়া দশটি সেন্টেন্সই অর্থ সহকারে পড়তে হবে তারপরে আমাদের বিচার বিবেচনা করে বুঝতে হবে যে কোনটার পরে কোনটা আসবে আবার কখনো কখনো এই শব্দগুলো অর্থাৎ সেন্টেন্স শুরুতে কিছু লিঙ্কার থাকে সেটা দেখেও বোঝা যায় যেমন দেন আছে এটা কিন্তু অবশ্যই শুরুতে হবে না পরবর্তীতে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে এটা হবে তারপর এখানে অ্যাজ আছে লক্ষ্য করুন অ্যাট লাস্ট আছে এইগুলো দেখলে বোঝা যায় যে সেটা কোথায় যাবে অ্যাট লাস্ট একদম শেষের দিকে হতে পারে দেখুন দ্য ক্রো ট্রাইড টু টার্ন দ্য জার ওভার অ্যান্ড ওভার এগেইন বাট ইট হ্যাড নো ইফেক্ট কাকটি ওই পাত্রটিকে উল্টানোর চেষ্টা করলো বারবার কিন্তু এটা কোনো কাজ হলো না তার মানে এটা কিন্তু মাঝা মাঝের দিকের একটা ঘটনা এরপরে দেখুন অ্যাট লাস্ট হি ফাউন্ড আ জার ইন এ গার্ডেন অবশেষে সে একটি কলসি বা পাত্র খুঁজে পেয়েছে বাগানের মধ্যে তাহলে এটার আগে আরো ঘটনা রয়েছে এটা তৃষ্ণার্ত ছিল খুঁজতে ছিল একটি পানির সোর্স ইত্যাদি তাহলে সেই কথাগুলো আগে আসবে তারপরে এগুলো যাবে এরপরে দেখুন অ্যাজ হি ওয়াজ লিভিং দ্য জার ইন ডিসপেয়ার হি নোটিসড আ হিপ অফ পেবলস নিয়ার বাই যেহেতু সে ওই পাত্রটি হতাশায় ত্যাগ করছিল ঠিক ওই মুহূর্তে কি দেখতে পেল হি নোটিসড আ হিপ অফ পেবলস নিয়ার বাই পেবল হচ্ছে ছোট ছোট পাথরের টুকরা সে অনেকগুলো পাথরের টুকরা কাছাকাছি দেখতে পেল দেয়ার ওয়াজ সাম ওয়াটার ইন দ্য জার ওই পাথরের মধ্যে কিছুটা পানি ছিল বাট ইট ওয়াজ অ্যাট দ্য বটম অ্যান্ড আউট অফ হিস রিস এবং এটা ছিল তলানিতে এবং কাকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এরপর এটা দেখুন পাঁচ নম্বরে হি ফ্লিউ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু আনাদার ইন সার্চ অফ ওয়াটার সে পানির সন্ধানে এখানে সেখানে উড়ে বেরিয়েছিল তাহলে এই সেন্টেন্স বোঝাই যাচ্ছে ওই পানির পাত্র খুঁজে পাওয়ার আগের ঘটনাগুলো হবে এইগুলো আচ্ছা আমরা সামনে এগিয়ে যাই দেখুন হি টুক সাম পেবলস অ্যান্ড ড্রপ দেম ইন টু দ্য জার সে কতগুলো পাথরের টুকরা নিল এবং জারের মধ্যে অর্থাৎ পাথরের মধ্যে ফেলল এরপরের সেন্টেন্সটি দেখুন সাত নম্বরে দেন হি হিট আপ অনে প্লান তখন সে একটি বুদ্ধি আটল দেখি আট নম্বরে কি আছে এ ক্রো ওয়াজ ভেরি থার্সটি অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক একটি কাক খুব তৃষ্ণার্থ ছিল এবং পানি পান করতে চেয়েছিল তার মানে এই ঘটনা একদম সেন্টেন্সে শুরু তো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি নয় নম্বরে দেখুন হোয়েন দ্য ওয়াটার কেম টু দ্য মাউথ অব দ্য জার দ্য ক্রো ড্রাঙ্ক অ্যান্ড মেট অফ হিস থার্সট যখন পানি জারের মুখোমুখি চলে আসলো তখন কাকটি পানি পান করলো এবং তার তৃষ্ণা মেটালো তার মানে বুঝতেই পেরেছেন যে পাথর ফেললো তারপরে পানি মুখের কাছে চলে আসলো তারপর পান করলো এবং তৃষ্ণা মেটালো এভাবে সিরিয়াল মতো দিতে হবে আমরা সামনে এগিয়ে যাই অর্থাৎ এই যে হি টুক সাম পেবলস এটি কিন্তু এই সেন্টেন্সের ইমিডিয়েট আগে বা তার আগে হবে তারপরে দেখুন লাস্ট এ সেন্টেন্স দশ নম্বরে অ্যাস ইস পেবল ওয়েন্ট ডাউন দ্য ওয়াটার ইন দ্য জার রেইস টাপ লিটল বাই লিটল যেহেতু প্রত্যেকটা পাথরের টুকরো নিচের দিকে যাচ্ছিল পানিও নিচ থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে আসা শুরু করল তাহলে এই ঘটনা থেকে তো আমরা বুঝতেই পেরেছি একদম শুরুতে দিতে হবে এই আট নাম্বার একটি অর্থাৎ এ ক্রো ওয়াজ ভেরি থার্সটি অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক 
একটি কাক খুব তৃষ্ণার্ত ছিল এবং পানি পান করতে চেয়েছিল এটি প্রথম হবে তারপর কাকটি কি করলো সে এদিক সেদিক উড়ে বেড়াচ্ছিল পানি খোঁজার জন্য কোথাও পানি পাচ্ছিল না এরকম হবে তাহলে এটা কোথায় আছে দেখুন এইখানে আছে হি ফিলিউ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু আনাদার ইন সার্স অফ ওয়াটার সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে বেড়াতে থাকলো পানির সন্ধানে ঠিকই আছে এটা দ্বিতীয় সেন্টেন্স আর তৃতীয় সেন্টেন্স তাহলে কি হবে দেখুন এরপর আমরা কি বলবো অনেক খোঁজাখুঁজি করে কিছুই পেল না কিন্তু অবশেষে বাগানের মধ্যে একটি পাত্র খুঁজে পেল ঠিক না সেই কথাগুলো আমরা বলতে পারি তাহলে দেখুন তো পাত্র কোথায় পেয়েছিল এই যে এখানে আছে দুই নম্বরে এট লাস্ট হি ফাউন্ড এ জার ইন এ গার্ডেন বাগানের মধ্যে সে একটি পাত্র দেখতে পেল অবশেষে এইটা হবে তিন নম্বর সেন্টেন্স তারপর আমরা কি বলবো পাত্রের যে অবস্থা সেই কথা তুলে ধরব যেমন পাত্রে পানি ছিল লাস্টের দিক দিয়ে অর্থাৎ তলা নিতে সেটা সে পান করতে পারত না সেই কথাগুলো আমরা বলবো দেখুন তো এটা কোথায় আছে এটা আমরা দেখি একটু খুঁজে এইখানে আমরা এই তথ্যটা দিতে পারি দেয়ার ওয়াজ সাম ওয়াটার ইন দ্য জার ওই জারের মধ্যে কিছুটা পানি ছিল বাট ইট ওয়াজ এট দ্য বটম অ্যান্ড আউট অফ হিস ডিস কিন্তু এটা ছিল একদম তলা নিতে এবং সেটা ছিল কাকের ধরা সোয়ার বাইরে তাহলে এটা দিয়ে দিলাম আমরা চার নম্বর সেন্টেন্স হিসেবে এরপর আমরা কি দেব দেখুন কাক ওখানে বেশ কিছুটা সৃষ্টা করেছে তারপর হতাশ হয়ে যখন ফিরছিল তখন দেখতে পারল ওর আশেপাশে কতগুলো পাথরের টুকরা রয়েছে দ্য ট্রাইড টু টার্ন দ্য জার ওভার অ্যান্ড ওভার এগেইন কাকটি চেষ্টা করল ওই জারটিকে উল্টানোর বাট ইট হ্যাড নো ইফেক্ট কিন্তু এটাই কোনো ফল হয়নি এরপর আমরা কি করব এরপর বলবো যে কাকটি তো হতাশ হয়ে সেখান থেকে উড়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই কতগুলো পাথর দেখলো কাছাকাছি কোনো জায়গায় এই তিন নম্বর সেন্টেন্সটি দেব ছয় নম্বর সিরিয়ালে এরপরে ওই পাথরগুলোকে দেখেই তার মাথায় একটি বুদ্ধি আটলো দেন হি হিট আপনে পেলাম তখন সে একটা বুদ্ধি আটলো কি বুদ্ধি আটলো পাথরগুলোকে ওই পাত্রের মধ্যে দেবে এই বুদ্ধি তাহলে সেটা কোথায় আছে দেখুন এখানে এই যে এখানে আছে দেখুন হি টুক সাম পেবলস অ্যান্ড ড্রোফ্ট দেম ইন টু দ্য জার সে কতগুলো পাথর নিল এবং পাত্রের মধ্যে সেগুলো ফেলা শুরু করলো এই হলো আট নম্বরের সেন্টেন্সটি ছয় নম্বরের সেন্টেন্সটি দেব সিরিয়াল আট নম্বরে এরপরে দেখুন আমরা কি দেব পাথরগুলো ফেলানোর ফলে কি হলো পানিটা নিচ থেকে উপরের দিকে উঠে আসলো সেই কথা বলবো এই দশ নম্বরে আছে হলো ওই ঘটনাটি অ্যাজ ইস পেবল ওয়েন্ট ডাউন দ্য ওয়াটার ইন দ্য জার রেইস টাফ লিটল বাই লিটল এই দশ নম্বর সেন্টেন্সটি দেব সিরিয়াল নয় নম্বরের বরাবর আর লাস্টের সেন্টেন্স কোনটা দেব When the water came to the mouth of the jar, the crow drank and met up his thirst. When the water came to the mouth of the jar, the crow drank and met up his thirst. This is the first sentence. What is the meaning of this sentence? I will see you in the next sentence. This is the first 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 sentence. একের বরাবর আট নম্বর দিয়েছিলাম আবার দুইয়ের বরাবর রোমান সংখ্যা দিয়ে পাঁচ নম্বর দিয়েছিলাম মনে আছে তিনের বরাবর দুই দিয়েছিলাম চারের বরাবর এইভাবে চার দিয়েছিলাম ঠিক এভাবে করে একবারে দশ নম্বরে দিয়েছিলাম হলো নয় নম্বরের সেন্টেন্সটি এটা আর এখানেও এই ঘটনাটা তুলে ধরা আছে দেখুন তাহলে এই হলো একটা ধাপ আর নিশ্চয় হলো স্টোরি আকারে আরেকটি ধাপ এই দুটি ধাপ লিখতে হয় তবে স্টোরিটা অনেক সময় না লিখলেও হয় আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়াল নিয়ে পরবর্তীতে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ